திரு மைத்ரேயன் அவர்கள் திரு மனோஜ் பாண்டியன் அவர்கள் அவரும் இன்று தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்தார் திரு கே சி பழனிசாமி அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்திக்க வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடமே நாம் இப்பொழுது கேட்கலாம் சார் சார் திரு மனோஜ் பாண்டியன் அவர்கள் வாங்க தமிழக மக்கள் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க நேரடி ஒலிபரப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது எம்மாதிரியான வாதங்களை முன்வைத்தீர்கள் உங்களை இன்னைக்கு வழக்கறிஞருடைய உடையில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் எம்மாதிரியான வாதங்களை முன்வைத்தீர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையில் உள்ள அண்ணா திமுக தான் உண்மையான அண்ணா திமுக அவர்களுக்கு சட்டமன்றத்திலும் கட்சியிலும் முழுமையான ஆதரவு உண்டு என்பதை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் நாங்கள் வாதங்களை எடுத்துரைத்தோம் அந்த வாதங்களில் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களின் தலைமையிலும் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒருங்கிணைந்து உண்மையான அண்ணா திமுக என்பது அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோடுதான் அனைவரும் இருக்கின்றார்கள் என்பதை எடுத்துரைத்தோம் வாதங்களை தேர்தல் கமிஷன் கேட்டது இன்று மீண்டும் விசாரணையை பதிமூன்றாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்திருக்கின்ற ஏன் ஏன் பதிமூன்றாம் தேதி தள்ளி வைத்திருக்கிறார் நாங்கள் எங்கள் தரப்பு வாதங்களை தெரிவித்திருக்கின்றோம் அவர்கள் ஆதரவு இல்லாத பட்சத்திலும் அவர்கள் வாதங்கள் கொடுக்க அவகாசம் கேட்டார்கள் அதற்காக கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த அவகாசம் தரப்பட்டது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா அல்லது இந்த அவகாசத்தை நீங்கள் விரும்பவில்லையா நீங்கள் இதை எதிர்த்தீர்களா அண்ணா திமுக அவருடைய உண்மையான தொண்டர்கள் இன்று இரட்டையலை கிடைக்கும் இந்த சொத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்று நினைத்தார்கள் சிறிது கால அவகாசம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பார்ப்போம் உண்மையிலேயே நீதி வெற்றி பெறும் டாக்டர் மைத்ரேயன் அவர்களும் திரு கே பி பழனிசாமி திரு கே பி முனுசாமி அவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் இப்பொழுது நாம் கேட்கலாம் சார் இறுதியாக தேர்தல் ஆணையர்கள் என்ன கூறினார்கள் இந்த ஒரு வார கால அவகாசத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய கருத்து என்ன ஏற்கனவே இன்று தேதி குறிப்பிடப்பட்டது இடையில் தினகரன் அவர்கள் இந்த விசாரணையை தள்ளி வைக்கின்ற வகையிலே பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் சென்னையிலே உயர்நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடுத்தார்கள் அந்த வழக்கு டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டது இன்று உச்சநீதிமன்றத்திலும் அந்த வழக்கு தொடுத்தார்கள் ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் விசாரிக்கும் அதில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் என்று உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் அதோடு கூடுதலாக பத்து நாள் கொடுத்தார்கள் இன்று எங்களுடைய பகு எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கின்ற வழக்கறிஞர்கள் மிக அழகாக ஆவணங்களின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒருங்கிணைப்பாளர் மாண்புமிகு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் அவர்கள் தலைமையிலே இயங்கக்கூடிய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பொதுக்குழுவால் கூட்டப்பட்டு அதன் ஆவணங்களை சமர்ப்பித்ததை இன்று எங்களுடைய வழக்கறிஞர்கள் மிக விளக்கமாகவும் தெளிவாகவும் எடுத்து சொன்னார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இப்பொழுது எங்களை எதிர்த்திருக்கின்ற தினகரன் அவர்கள் கொடுத்த பிரமாண வாக்கு மூலத்தில் நிறைய பிழைகள் இருந்தது தவறுகள் இருந்தது அதையும் எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருமே தொன்னூத்தைந்து விழுக்காடுகள் இந்த இருபெரும் தலைவர்களுடைய தலைமையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய வகையிலே பிரமாண பத்திரங்கள் வழங்கியிருக்கின்ற காரணத்தினால் முழுமையாக கொடுக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய வழக்கறிஞர்கள் வாதாடினார்கள் அடுத்ததாக எதிர் தரப்பில் இருக்கின்றவர்கள் தேதி கேட்டார்கள் பதிமூணாம் தேதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லை இருந்தாலும் கூட ஜனநாயக அடிப்படையில் முறையாக அவர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் பதிமூன்றாம் தேதி அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களையும் அவருடைய பிரமாண வாக்குமூலையும் கொடுப்பார்கள் இருந்தாலும் கூட தொன்னூத்தைந்து விழுக்காடுகள் முழுமையாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களும் செயற்குழு உறுப்பினர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் முழுவதுமாக இந்த இருவரும் தலைவர்கள் மரியாதைக்குரிய துணை முதலமைச்சர் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களையும் மரியாதைக்குரிய இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் மாண்பு முதலமைச்சருடைய தலைமையை ஏற்று முழுவதுமாக ஒருமித்த கருத்தோடு 
இந்த இயக்கத்தில் இரட்டைகளை இவர்களுக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று இவர் அனைவரும் பிரமாண வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக பதிமூணாம் தேதி முடிந்த பின்பும் கூட இறுதி தீர்ப்பு தர்மத்தின் தீர்ப்பாக இருக்கும் அந்த தர்மத்தின் தீர்ப்பு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற அந்த மாபெரும் இயக்கம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் கிட்டத்தட்ட காப்பாற்றி எங்களிடத்தில் கொடுத்த அந்த இயக்கம் தொண்டர்களுடைய ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுடைய உணர்வுகளை மதித்து நிச்சயமாக இந்த தர்மம் வெல்லும் நிச்சயமாக இரட்டலை சின்னம் இவர்கள் இருவரும் தலைவர்களாக அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலே இருக்கின்ற அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு இரட்டைகளை கிடைக்கும் தர்மம் வெல்லும் அதர்மம் தோற்கும் சார் இப்போ கே சி பழனிசாமி வந்து இபிஎஸ்க்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தாலும் அதிமுக சட்ட விதிகளில் மாற்றம் கொண்டு வந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுத்திருக்கார் இன்று அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன தவறான கருத்து இந்த இயக்கத்திற்கு எதிராக கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் அல்ல காரணம் ஒரு உணர்வுள்ள உண்மையான எம்ஜிஆருடைய பக்தர் எனவே எம்ஜிஆருடைய கொள்கைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இன்று முழுமையாக இந்த இரண்டு தலைவர்களுக்கும் ஆதரவு தெரிவித்து இரட்டலை சின்னத்தை இவர்களுக்குத்தான் ஒதுக்க வேண்டும் என்று அவர் இப்பொழுது மனு கொடுத்திருக்கிறார் ஏற்கனவே தேர்தல் ஆணையத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக அவர் சட்ட அதிமுகவுடைய சட்ட விதிகளில் பொதுச் செயலாளர் இதுல வந்து சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்ததில் உடன்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி எழுத்துப்பூர்வமா கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா இன்னைக்கு ஏற்கனவே அதாவது இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் இணைந்த பொழுது பொதுச் செயலாளர் என்ற உயரிய பதவியை வேறு யாரும் பயன்படுத்தக்கூடாது மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பொதுச் செயலாளர் பதவியை அர்ப்பணித்தாவிட்டது அதற்கு அடுத்ததாக ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி பயிலாவை உருவாக்கி பொதுச் செயலாளருக்குள்ள அனைத்து அதிகாரங்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையிலே அதையும் மரியாதைக்குரிய பழனிசாமி ஏற்றுக்கொள்வதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அதன் அடிப்படையிலே அவர் மனுவை கொடுத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு சாதகமா இன்னைக்கு மனுவை கொடுத்துட்டார் அப்ப தேர்தல் ஆணையத்தில் இல்லையா எங்களுடைய சாதகமா என்பதை விட புரட்சி தலைவை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய ஆன்மாவும் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய ஆன்மாவும் அவரை வாழ்த்துகின்ற வகையிலே அவர் கொடுத்திருக்கிறார் தீபாவுடைய நிலைப்பாடு தான் என்ன அந்த கேள்வியை எங்களிடத்தில் கேட்பதை விட தேர்தல் ஆணையத்திலே கேட்கின்ற கேள்வியை எங்களிடத்தில் கேட்டால் நாங்க எதிர்ப்பு அதாவது ஒரு வழக்கு வந்து நடைமுறையில் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு விசாரணை நடைமுறையில் இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய அப்செக்ஷன் தெரிவிப்போம் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் முனுசாமி தற்போது செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசினார் குறிப்பாக ஆவணங்கள் அடிப்படையில் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டதாகவும் தொன்னூற்றி உறுப்பினர்கள் தங்கள் பக்கமே இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒரு நபர் அப்படி கட்சியிலே இல்லாத ஒரு நபரை ஜெயா டிவி கேட்கிறது என்று சொன்னால் டிடிவி திறனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இது போன்ற கேள்வியை கேட்பது அபத்தம் என்று நான் கூறுகிறேன் அவசியம் இல்லை தர்மம் இருக்கிறது தர்ம பக்கம் ரட்டளை சொல்லும் அந்த தர்மம் மரியாதைக்குரிய நான் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவரிடத்திலேயும் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி இடத்திலேயும் அந்த தர்மத்தோடு இயக்கம் இருக்கிறது எனவே இரட்டை இலை இந்த தலைமைக்கு உறுதியாக கிடைக்கும் வணக்கம் நன்றி